ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டபுள் இன்டகிரேஷன் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு கேர்வ்ஸ்க்கு இடையில் உள்ள போர்ஷனுக்கு ஏரியாவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைன் தி ஏரியா விச் இஸ் இன்சைட் தி சர்க்கிள் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஏ காஸ்டிட்டா அண்ட் அவுட் சைட் தி கார்டியாய்டு ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ தி ஹோல் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் காஸ்டிட்டா தட் இஸ் இங்கே ஒரு சர்க்கிளுக்கு இக்குவேஷனும் கார்டியாய்டுக்கு இக்குவேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனும் யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரெண்டு டயக்ராமே வரையணும் அதுக்கப்புறம் இந்த டயக்ராமில் இருந்து இந்த சர்க்கிளுக்கு இன்சைடில் உள்ள போர்ஷனுக்கும் அண்டு கார்டியாய்டுக்கு அவுட் சைடில் உள்ள போர்ஷனுக்கும் காமனாக உள்ள அந்த க்ளோஸ்ட் ரீஜியன் அதோட ஏரியாவை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த ரெண்டு கோமே போலார் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர் அண்ட் டீட்டாவில் இருக்குது அண்ட் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ காஸ்டிட்டா டூ ஏ காஸ்டிட்டா த்ரீ ஏ காஸ்டிட்டா இந்த டயக்ராம் எல்லாம் நம்ம எப்படி வரையணும்னா ரைட் சைடில் இருக்கணும் தட் இஸ் இங்கே பிளாக் கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த சர்க்கிள் இது தான் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஏ காஸ்டிட்டா இந்த கேவுக்கு டயக்ராம் இந்த சர்க்கிளில் டயாமீட்டர் நமக்கு இந்த த்ரீ ஏவாக இருக்கணும் சப்போஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் டீட்டா அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த டயக்ராம் வந்துட்டு அப்பர் ஹாஃப் போர்ஷனில் வந்துடும் சர்க்கிள் வந்துட்டு இப்படி இருக்கும் அண்ட் அடுத்ததை நம்ம இந்த கார்டியாய்டுக்கு கேவ் வரைஞ்சிடலாம் இந்த கார்டியாய்டி ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ தி ஹோல் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் காஸ்டீட்டா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ரெட் கலரில் வரைஞ்சிருக்கிறது தான் கார்டியாய்டு கேவுக்கு டயக்ராம் அண்ட் இதில் வந்துட்டு ஒன் ப்ளஸ் காஸ்டீட்டான்னு கொடுத்துருந்ததுன்னா இந்த கார்டியாய்டு வந்துட்டு இந்த ரைட் சைடில் இப்படி இருக்கும் சப்போஸ் இங்கே ஒன் மைனஸ் காஸ்டீட்டானு கொடுத்துருந்தாக்க இந்த கார்டியாய்டு வந்துட்டு இப்படி லெஃப்ட் சைடு பார்த்துருக்கோம் இப்படி இருக்கும் அண்ட் இந்த கார்டியாய்டுக்கு இக்குவேஷனில் ரைட் சைடில் பாருங்கள் இங்கே ஏ தி ஹோல் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் காஸ்டீட்டாக இருக்குது இதில் நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஏ இருக்குது இல்லையாமா இந்த ஏ அப்படிங்கிறது இந்த கார்டியாய்டுக்கு இதில் இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள இந்த ஹைட் ஸோ இந்த லென்த் வந்துட்டு ஏயாக இருக்கும் அண்ட் இதில் இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள இந்த லென்த் வந்துட்டு டூ ஏயாக இருக்கும் இதுக்கு டபுளாக இருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்டில் வேல்யூ வந்துட்டு டூ ஏ பட் இங்கே நமக்கு இந்த சர்க்கிளில் இந்த டயமீட்டருக்கு லென்த் வந்து த்ரீ ஏன்னு வந்தது ஸோ இந்த பாயிண்டில் நமக்கு த்ரீ ஏ இருக்கும் ஸோ த்ரீ ஏ விடவும் டூ ஏ வந்துட்டு கம்மியாக இருக்குது ஸோ கார்டியாய்டு டயக்ராம் வந்துட்டு இந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ளாடி இந்த சைடு தான் வரணும் இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா இந்த கார்டியா எடுக்க வெளியில் உள்ள போர்ஷன் அண்ட் இந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ளாடி உள்ள போர்ஷன் ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய அந்த க்ளோஸ்ட் போர்ஷனுக்கு ஏரியா தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே நமக்கு க்ளோஸ்ட் போர்ஷன்னாக்க இந்த க்ரீன் கலரில் டாட் வச்சுருக்கிற இவ்வளோ போர்ஷனும் வரும் ஸோ இந்த போர்ஷனுக்கு ஏரியாவை தான் நம்ம அடுத்தது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் இதில் வந்துட்டு இந்த கார்டியாய்டு அண்ட் இந்த சர்க்கிள் ரெண்டுமே இந்த லைனுக்கு சிமெட்ரிக்காக இருக்கும் தட் இஸ் இந்த லைனுக்கு மேலே உள்ள போர்ஷனுக்கு ஏரியாவும் கீழே உள்ள போர்ஷனுக்கு ஏரியாவும் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ க்ரீன் கலரில் டாட் போட்டிருக்கிற இந்த ஹோல் ரீஜியனுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த அப்பர் போர்ஷனில் உள்ள இந்த ரீஜியனுக்கு ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிட்டு இதை வந்துட்டு டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுனா என்ன ஆன்சர் வருமோ அதுதான் இந்த ஹோல் போர்ஷனுக்கு ஏரியாவாக இருக்கும் ஸோ இங்கே நம்ம அப்பர் ஹாஃப் போர்ஷனுக்கு ஏரியா எதனால் கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா இதுதான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பிகாஸ் ஆர் அண்ட் டீட்டாவில் லோவர் லிமிட் ஜீரோ வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அண்டு ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு ஆர் அண்ட் டீட்டாவுக்கு லிமிட் ஃபஸ்ட்டு வேணும் ஸோ இந்த அப்பர் ஹாஃப் போர்ஷனில் ஆர் அண்டு டீட்டாவுக்கு வேல்யூவை அடுத்தது கண்டுபிடிக்கலாம் அண்டு இந்த லைனில் நமக்கு டீட்டாவுக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் அண்ட் இந்த லைனில் டீட்டாக வேல்யூ நைன்டி டிகிரி தட் இஸ் ஃபைவ் பை டூவாக இருக்கும் ஸோ இங்கே நமக்கு டீட்டா ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த பிளேஸ் வரைக்கும் தான் வருது ஸோ டீட்டாவுக்கு அப்பர் லிமிட் கண்டிப்பாக ஃபைவ் பை டூவோட கம்மியாக இருக்கும் லோவர் லிமிட் ஜீரோ தான் அண்ட் இந்த டீட்டாவோட லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்தால் போதும்னா கொடுத்துருக்குற ரெண்டு கேவுக்கு இக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணிட்டாலே போதும் அண்ட் ஆருக்கு லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஆர் லிமிட் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இந்த க்ளோஸ்ட் போர்ஷனில் இந்த ரெண்டு கேர்வையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரிப் போட்டோம்னா இந்த லெஃப்ட் எண்ட் எந்த கேர்வில் டச் ஆகுதுன்னா இந்த ரெட் கலர் லைனில் டச் ஆகுது அண்ட் இந்த ரெட் கலர் லைனுக்கு இக்குவேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ தி ஹோல் இன்டு ஒன் ப்ளஸ்
அடுத்தது டீடாக்க லிமிட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் டீடாக்க லோவர் லிமிட் ஜீரோ தான் பட் அப்பர் லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு கேர்வுக்கு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணால் போதும் அண்ட் ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லேயுமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆறு தான் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூவை ஜஸ்ட் ஈக்குவேட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அப்படி ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதில் ரெண்டு சைடும் உள்ள இந்த ஏயை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் காஸ்டீட்டா ஈக்குவல் டு த்ரீ காஸ்டீட்டான்னு கிடைக்கும் லெஃப்ட் சைடில் உள்ள காஸ்டீட்டாவை ரைட் சைடில் கொண்டு போனால் நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஒன் இருக்கும் ரைட் சைடில் த்ரீ காஸ்டீட்டா மைனஸ் காஸ்டீட்டா வரும் தட் இஸ் டூ காஸ்டீட்டானி ரைட் சைடு மாறிடும் அடுத்தது இரண்டு காஸ்டீட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டூ அடுத்த சைடில் எடுத்தால் போதும் ஸோ காஸ்டீட்டாக வேல்யூ ஒன் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ டீட்டாக வேல்யூ ஃபைவ் பை த்ரீயாக இருக்கும் தட் இஸ் காஸ் சிக்ஸ்டிக்க வேல்யூ தான் ஒன் பை டூ ஸோ ஜீரோக்கும் நைன்டி டிகிரிக்கும் இடையில தான் சிக்ஸ்டி இருக்குது ஸோ அப்பர் லிமிட் ஆஃப் டீட்டா வந்துட்டு இங்கே ஃபைவ் பை த்ரீ ஸோ டீட்டா வேரிஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை த்ரீ கிரீனில் டாட் வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த போர்ஷன் இதோட ஏரியா தான் நமக்கு இங்கே தேவைப்படுது ஸோ இந்த ஹோல் ரீஜனுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த க்ளோஸ்டு போர்ஷன் இதோட ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம ஆன்சர் எழுத போகிறோம் ஸோ இங்கே நம்ம ஏரியாவுக்கு ஃபார்முலாவை எப்படி எழுதிடலான்னா டூ இன்ட்டு ஏரியா ஆஃப் தி போர்ஷன் இன் தி ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் அண்ட் ஏரியாவுக்கு ஃபார்முலா என்ன வரும்னா டபுள் இன்டர்கல் ஆஃப் ஆர் டிஆர் டி டிட்டா ஸோ இங்கே நமக்கு ஏரியா எப்படி டிஃபைன் பண்ணிடலாம் டூ இன்ட்டு டபுள் இன்டர்கல் ஆஃப் ஆர் டிஆர் டி டிட்டா அண்ட் இன்னர் இன்டகிரேஷன் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர் ஸோ இன்னர் இன்டகிரேஷனில் ஆர்க்கு லிமிட் எழுதியிருக்கிறோம் அவுட்டர் இன்டகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீட்டா ஸோ அவுட்டர் இன்டகிரேஷனில் டீட்டாக்கு லிமிட் எழுதியிருக்கிறோம் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்னர் இன்டகிரேஷன் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இங்கே நமக்கு ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னா இன்டகரல் ஆஃப் ஆர் பவர் ஒன் டிஆர் அப்படி இருக்குது அண்ட் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இன்டகரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் அப்படி இருக்குது அண்ட் எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு இன்டகரேஷன் ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக ஆர் இருக்குது எனக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது ஸோ ஆர் பவர் ஒன்னுக்கு இன்டகரல் வேல்யூ ஆர் ஸ்கொயர் பை டூனு கிடைக்கும் அண்ட் லிமிட் இங்கே லோவர் லிமிட் இங்கே அப்பர் லிமிட் தென் அவுட் சைடில் டி டிட்டா அண்ட் இந்த இன்டர்வலுக்கு வெளியில் டூ இருக்குது அண்ட் அடுத்தது நம்ம இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டன்ட் அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த டூ அவுட் சைடில் எடுத்துட்டோன்னா நமக்கு இன்டர்வலுக்கு அவுட் சைடில் டூ பை டூ அப்படி இருக்கும் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆருக்கு பதிலாக இந்த அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு ஆர் ஸ்கொயர் எப்படி மாறிடுறோம்னா த்ரீ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு கா ஸ்கொயர் டீட்டா தட் இஸ் நைன் ஏ ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் டீட்டாவாக மாறிடும் தென் மைனஸ் இப்போ இந்த லோவர் லிமிட்டை இந்த ஆருக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு a square the whole into 1 plus cos theta the whole square அப்படி கிடைக்கும் டூ அண்ட் டூ கேன்சல் ஆயிரும் இன்டர்வல் குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேம் அது அப்படியே தான் இருக்கும் அண்ட் செகண்ட் டேமில் நமக்கு இங்கே ஒரு ஃபேக்டருக்கு ஸ்கொயர் இருக்குது இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா ஏ ப்ளஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படி இருக்குது அண்ட் ஏ ப்ளஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலாவை இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம் அண்ட் அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் இங்கே நமக்கு ஒரு நைன் ஏ ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் சீட்டாக இருக்குது அண்ட் இங்கே அடுத்த டேமில் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இது அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு இங்கே மூணு டேம் கிடைக்கும் அதில் உள்ள இந்த லாஸ்ட் டேம் நமக்கு என்ன வரணா மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் டீட்டான்னு வந்துடும் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் டைம் ஏ ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் டீட்டா வரும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுனா நமக்கு எயிட் ஏ ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் டீட்டான்னு வரும் அடுத்தது இந்த மைனஸ் ஏ ஸ்கொயரை இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணால் அடுத்த டேம் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அடுத்து இந்த மைனஸ் ஏ ஸ்கொயரை கொண்டு இந்த செகண்ட் டேம் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணுனா மைனஸ் டூ ஏ ஸ்கொயர் கா ஸ்டீட்டானு கிடைக்கும் தென் இன்ட்டு டி டீட்டா அண்ட் டீட்டாக்கு லிமிட் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை த்ரீ அடுத்தது பாருங்கள் இதில் நம்ம இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு நமக்கு காஸ்குவா டீட்டான்னு இருக்குது இது ஸோ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் காஸ்குவா டீட்டாவை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காஸ் டீட்டா இல்லை சைன் டீட்டா அந்த ஃபார்முக்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் அண்டு காஸ்குவா டீட்டா அதோட வேல
இதை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண என்ன செய்வோம் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை வெளியில் எடுத்துக்கிட்டு தென் இன்டர்வல் ஆஃப் டி டீட்டானா டீட்டா வரும் இங்கே ஏக்கு பதிலாக த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு டீட்டான்னு கிடைக்கும் அடுத்த டேமில் நமக்கு இங்கே ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் அதை எழுதிடலாம் தென் காஸ் டூ டீட்டாக இன்டகரல் வேல்யூவை இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் காஸ் ஏ எக்ஸுக்கு இன்டகரல் ஃபார்முலா சைன் ஏ எக்ஸ் டிவைடட் பை ஏ இங்கே ஏக்கு பதிலாக டூ இருக்குது ஸோ நமக்கு சைன் டூ டீட்டா பை டூன்னு கிடைக்கும் அடுத்த டேமில் இங்கே மைனஸ் டூ ஏ ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் அதை அப்படியே எழுதிடலாம் தென் காஸ் டீட்டாக இன்டகரல் வேல்யூ சைன் டீட்டா லிமிட் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை த்ரீ த நெக்ஸ்ட் டேமில் நமக்கு இங்கே ஒரு ஃபோர் அண்ட் டூ இது கேன்சல் ஆகி இங்கே டூன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே டீட்டாக்கு பதிலாக ஃபைவ் பை த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் நமக்கு இப்படி மாறிடும் செகண்ட் டேமில் டீட்டா இருக்கிற இடத்துல ஃபைவ் பை த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த லாஸ்ட் டேம்லேயும் டீட்டா இருக்கிற இடத்துல ஃபைவ் பை த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்தது மைனஸ் போட்டுட்டு தென் அப்ளை லோவர் லிமிட் லோவர் லிமிட்னா டீட்டாக்கு பதிலாக இங்கே இருக்கிற சீரோவாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் ஃபுல்லாக ஜீரோவாக மாறிடும் அண்ட் இங்கே வர நேரம் நமக்கு சைன் ஜீரோன்னு ஒரு டேம் வந்துடும் பட் சைன் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஜீரோ அதே போல் இந்த லாஸ்ட் டேம்லேயும் நம்ம டீட்டாக்கு ஜீரோ போட்டால் சைன் ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ இந்த டேமும் ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த சைன் டூ இன்ட்டு பாய் பை த்ரீ அண்ட் சைன் பாய் பை த்ரீ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் ரெண்டுக்கு வேல்யூமே ரூட் த்ரீ பை டூ தான் உங்களுக்கு இதில் ரூட் த்ரீ பை டூனே தெரியல அப்படின்னா கால்குலேட்டரில் சைன் டூ இன்ட்டு பாய் பை த்ரீ அப்படின்னாக்க சைன் ஒன் டுவெண்ட்டி அண்டு சைன் பாய் பை த்ரீனா சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரி சைன் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரின்னு கால்குலேட்டரில் டிகிரி மோடுக்கு வச்சுட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங்னு வரும் அதை எழுதினாலும் நோ ப்ராப்ளம் அடுத்தது பாருங்கள் இந்த செகண்ட் அண்டு தேர்ட் டேம் சேமாக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஏ ஸ்கொயர் பயணி கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் அந்த ரெண்டு கேவுக்கு இடையில் உள்ள போர்ஷனோட ஏரியா